നമസ്കാരം പ്രളയത്തിൽ മലപ്പുറത്ത് ഇരുപത്തിയെട്ട് പേർ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലായി മരിച്ചു കവളപ്പാറയിൽ മണ്ണിനടിയിൽ ഇനിയും നാൽപ്പത്തിനാല് ജീവനുണ്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രളയത്തിൽ മലപ്പുറത്തിന് നഷ്ടം പതിനഞ്ച് പേരായിരുന്നു രാത്രി കവളപ്പാറയിൽ ഉരുൾപൊട്ടി ഒരു കോളനി മുഴുവൻ കാണാതായപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് പതിനെട്ട് മൃതദേഹങ്ങളാണ് കണ്ടെടുത്തത് തിങ്കളാഴ്ച ആറ് മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തു ആളപായം ഇല്ലെങ്കിലും ഇതിനു സമാനമാണ് പാതാർ എന്ന ഗ്രാമത്തിന്റെ അവസ്ഥ അങ്ങാടിയിലെ ഒറ്റക്കടമുറി പോലും ബാക്കി വെച്ചിട്ടില്ല ഒരു കുരിശുപള്ളിയും നുർജുമ മസ്ജിദും തകർത്തു ആൾനാശമില്ലാത്തതിനാൽ ഈ അങ്ങാടി അപ്രതീക്ഷമായത് പുറം ലോകം അറിയാൻ വൈകി സ്ലാബുകളും കൂറ്റൻ കോൺക്രീറ്റ് കാലുകളും തലങ്ങും വിലങ്ങും കിടക്കുകയാണ് പ്രകൃതി സംഹാര താണ്ഡവമാടി ഇതിന് തെളിവ് പാതാറിലെ മാവുങ്ങൾ ഷരീഫ് എഴുപത് ലക്ഷം രൂപ മുടക്കി പണിത കോൺക്രീറ്റ് വീടും കാറും തകർന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കടമുറികളും മണ്ണടിഞ്ഞു പതിമൂന്ന് കടകളും പതിനൊന്ന് വീടുകളും ഉണ്ടായിരുന്ന പാതാറിൽ ഇനി അവശേഷിക്കുന്നത് തകർന്നടിഞ്ഞ കെട്ടിടങ്ങളും പാറക്കൂട്ടങ്ങളും മാത്രം മലാംകുണ്ട വാളംകൊല്ലി അതിരു വീട്ടിലെ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ എട്ട് ഉരുൾപൊട്ടലുകളാണ് ഈ സ്ഥലത്തെ അപ്രത്യക്ഷമാക്കിയത് വൻ പാറക്കലുകളും കൂറ്റൻ മരങ്ങളുമാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോഴുള്ളത് ചെറിയ തോട് പുഴ പോലെയായി രണ്ട് ബസ്സും ഒട്ടേറെ സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളും ഓടിയിരുന്ന റോഡിലൂടെ മലവെള്ളം കുത്തിയൊലിച്ചൊഴുകുന്നു റോഡിന്റെ കുറെ ഭാഗം ഒരു മീറ്റർ കണ്ണത്തിൽ ചെളിയാണ് നിലമ്പൂർ അകമ്പാടം മലയോര പാതയ്ക്ക് സർവേ നടപടി പൂർത്തിയായ റോഡാണ് ഇല്ലാതായത് അങ്ങാടിയിലെ ഒറ്റ കടമുറി പോലും ബാക്കി വെച്ചിട്ടില്ല ആൾനാശമില്ലാത്തതിനാലാണ് ഇത് പുറം ലോകം അറിയാൻ വൈകിയത് പ്രകൃതി സംഹാര താണ്ഡവമാടിയതിന്റെ ഓർമ്മ മാത്രമാകും ഇനി പാതാർ ഇലവനം കുഴിബാബു കിഴക്കെ പിടികൻ നാസർ പൂവഞ്ചേരി അബ്ദു ഉസ്മാൻ അലി പൂക്കോടൻ ബഷീർ പൈനാടത്ത് ദേവസ്യ പ്രദീപ് കുഴിവേലി പുത്തൻവീട്ടിൽ വിജേഷ് തുടങ്ങിയവരുടെ വീടുകളും ഇല്ലാതായി ആദ്യം ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടായത് ഇവിടെയാണെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ പ്രതികരണം കവളപ്പാറയിലും മറ്റും മണ്ണുമാന്ത് യന്ത്രങ്ങളുടെ കുറവും കനത്ത മഴയും വെള്ളി ശനി ദിവസങ്ങളിൽ തിരച്ചിലിനെ ബാധിച്ചിരുന്നു തിങ്കളാഴ്ച വലതും ചെറുതുമായ എട്ട് മണ്ണുമാന്ത് യന്ത്രങ്ങളുടെ സഹായത്താലാണ് മൃതദേഹങ്ങൾക്കായുള്ള തിരച്ചിൽ നടന്നത് മണ്ണിനടിയിലെ വീടുകൾ കണ്ടെത്തി നടത്തിയ തിരച്ചിലിലാണ് മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെടുക്കാൻ സാധിച്ചത് മഴ മാറി നിന്നതിനാൽ ഇന്നലെ തിരച്ചിൽ കാര്യക്ഷമമായിരുന്നു സ്ഥലത്ത് ക്യാമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മന്ത്രി കെ ടി ജലീൽ എ ഡി എം ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി യു അബ്ദുൽ കരേം എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സൈന്യവും ദുരന്ത നിവാരണ സേനയും നാട്ടുകാരും അഗ്നിരക്ഷാ സേനയും സന്നദ്ധ സംഘടനകളും തിരച്ചിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വരുന്ന മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ കൂടി മഴ തുടരുമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ